good morning students from today we are going to learn the new subject that is moral science okay this is your moral science book i am going to teach you the chapter 1 first chapter that is chapter 1 a holy man and a mouse theek hai page number 5 so all of you take out your moral science book i am going to read the chapter listen it carefully okay so chapter 1 a holy man and a mouse the story this chapter is about a holy man and a mouse ek sadhu aur ek mouse ke chuhe ke bare mein theek hai so let's start the chapter once upon a time there lived a holy man in the city of champaka theek hai once upon a time there lived a holy man in the city of champaka चंपका इज अ नेम ऑफ अ सिटी वेयर अ होली मैन लिव्ड ठीक है चंपका एक सिटी का नाम है वहाँ पे कौन रहता था एक साधु एक होली मैन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में ठीक है वो वहाँ पे रहते थे ही यूज टू सपोर्ट हिमसेल्फ बाय बेगिंग फॉर फूड वो अपने आप को हेल्प कैसे करते थे वो बैग करते थे भिक्षा मांगते थे फूड के लिए ठीक है वैसे अपना गुजार करते थे He would eat a little and keep the rest in the begging bowl, which he used to hang up on a peg. ठीक है जो वो बैग करके फूड लाते थे उसमें से वो थोड़ा सा खाते थे He used to uh, eat little and he keep rest of the food in that bowling, that begging bowl, and he hang on the peg. ठीक है वो दीवार में कील था उस पैग में वो वहाँ पे हैंग कर देते थे क्या हैंग करते थे रेस्ट ऑफ द फूड ठीक है जो वो खाने के बाद जो खाना बचता था बाकी टाइम के लिए वो उसको वहाँ कील पे हैंग कर देते थे ए माउस हु हैड नोटिस्ड दिस यूज टू जम्प अप एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड इन द बैगिंग बाउल एक दिन चूहा माउस का नज़र पड़ता है उस बैगिंग बाउल पे ठीक है सो ही स्टार्टेड टू जम्प अप वाई बिकॉज ही नाउ ही इज हेल्पिंग हिमसेल्फ for the food from that begging bowl ab wo food usme se lene laga kisme se us begging bowl se theek hai so one day a friend of the holy man came to visit him the holy man welcomed him and offered him food theek hai ek din us sadhu holy man ke friend aate hain unke yahan okay to visit him unko unse milne ke liye aate hain so he welcomed him and offered him food wo apna food unko offer karte hain khane ke liye bolte hain then they retired to have a heart to heart talk however the holy man could not concentrate on the conversation and kept tapping on the ground with a bamboo stick to scare the mouse away theek hai but the holy man was not able to concentrate on the conversation wo jo unke friend उनसे बात कर रहे थे उस बात पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे क्यों कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो चूहा को भगाने में लगे थे ओके ही वॉज बिजी इन चैपिंग द ऑन द ग्राउंड विद अ बैम्बू स्टिक ठीक है वो बार बार ग्राउंड में वो टैप कर रहे थे ठीक है स्टिक से ऐसे ऐसे टैप कर रहे थे क्यों वो चूहा को स्केयर करने के लिए ओके टू स्केयर द माउस चूहा को डराने के लिए वो बार बार स्टिक से मार रहे थे The friend noticed this and asked, "What this you are doing? Why don't you listen to me properly?" ठीक है तब उनका नज़र पड़ता है उनके फ्रेंड का नज़र पड़ता है उनके फ्रेंड पे कौन है उनका फ्रेंड होली मैन वो बोलते तुम क्या कर रहे हो तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं है हमारे बातों पर ओ प्लीज फॉर गिव मी द होली मैन एक्सक्लेम वो बोलते हैं ओ सॉरी मुझे माफ कर दो It just that tearful mouse. Every day he eats away whatever food I manage to save. तो वो अपने friend को बताते हैं एक भयानक चूहा है जो कि रोज मेरा खाना खा जाता है So his friend looked in the direction of an peg and said, "But how can a mouse jump so high? There must be a reason for his achieving such a feat." तो उसके friend क्या उस direction पर देखते हैं जहाँ पे उस बाउल को टांग के रखते थे होली मैन ठीक है उस डायरेक्शन पे देख के वो बोलते हैं एक चूहा इतना लंबा इतना ऊंचाई पे कैसे कूद सकता है कुछ तो रीज़न होगा उसका इतना ऊंचा कूदने का 
okay so the holy man's friend thought it over some time and said there can only be one reason वो थोड़े देर सोचने के बाद बोलते हैं एक ही रीज़न हो सकता है चूहा इतने ऊपर तक इतने ऊंचाई पे कूदने का एक ही रीज़न हो सकता है द माउस मस्ट हैव पुट असाइड अ लॉट ऑफ फूड एंड हैविंग सो मच फूड गिव्स हिम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी टू जंप सो हाई उन्होंने कहा माउस ज़रूर वहाँ पे फूड रखा होगा जो कि उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको एनर्जी देता है वहाँ पर जंप करने के लिए ठीक है वो भी वहाँ पे फूड वो क्या करके रखा होगा सेव करके रखा होगा अपने लिए जो कि उसे इतना एनर्जी मिलता है उस हाइट पे कूदने के लिए दे बिगेन टू लुक फॉर द हॉर्ड ऑफ फूड दैट द माउस हैज एक्यूमुलेटेड व्हेन दे फाउंड इट दे डग इट अप एंड टू किट अवे ओके तो वो दोनों होली मैन और उनके फ्रेंड जाते हैं देखने के लिए कि चूहा माउस कहाँ पे फूड को रखा है एज ए सी द फूड दे डग इट अप लोग उसको खोद के निकालते हैं टुक इट अवे ठीक है और उन लोग उसको बाहर फेंक देते हैं या दूर कर लेते हैं ठीक है दूर ले जाते हैं वेन द माउस रिटर्न एंड फाउंड दैट इज हॉट ऑफ फूड वॉज मिसिंग जब चूहा वापस आता है तो वो देखता है वो जो फूड एक्यूमुलेट करके रखा था या अपना छुपा के रखा था वो फूड तो मिसिंग है वो तो दिख ही नहीं रहा है कहाँ है वो फूड ही वॉज डिसहर्टेड वो बहुत ही दुखी हो जाता है ही लॉस्ट ऑल हिज इंथुजियाजम सो मच सो दैट ही कुड नॉट इवन मूव अबाउट एंड सो द होली मैन वॉज फ्री फ्राम द ट्रबल ऑफ कीपिंग वॉच ओवर द फूड ही सेव इन द बैगिंग बाउल ठीक है जैसे ही चूहा आता है और देखता है जो फूड वो सेव करके रखा था वो तो मिसिंग है वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाता है वो बहुत ही डिसहर्टेड हो जाता है बहुत दुखी हो जाता है ठीक है और वो उसके पास इतना भी एनर्जी uh, नहीं होता है कि वो थोड़ा मूव कर सके ठीक है एंड सो एंड बाई दिस वे द होली मैन वॉज फ्री फ्राम द ट्रबल ऑफ कीपिंग वॉच ओवर द फूड ही सेव्ड इन द बैगिंग बाउ इस तरीके से होली मैन उस ट्रबल से मुक्त हो चुके ठीक है किस चीज़ से वो ट्रबल से वो मुक्त हो चुके उनको देखते रहना पड़ता था ना जो वो फूड सेव करके रखते थे अपने लिए वो चूहा खा जाता था उस ट्रबल से उसे वॉच करने के ट्रबल से वो आज़ाद हो जाते हैं ओके सो दिस वाज़ अ चैप्टर नाउ द वैल्यूबल थाट्स इट इज़ वाइजर टू स्ट्राइक एट द सोर्सेस ऑफ एन एनिमी स्ट्रेंथ टू डिस्ट्रॉय इसका मतलब है हमें किसी एनिमीज को डिस्ट्रॉय करना है या उसको ख़त्म करना है तो हम अगर उसके स्ट्रेंथ पे वार करें या स्ट्रेंथ पे स्ट्राइक करें तो वो पूरी तरह टूट जाता है ओके सो नाउ आई एम गिविंग यू हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर so this are the six hard words of this chapter that is champaka concentrate extraordinary begging tapping and the last one is enthusiasm okay so these are the hard words of this chapter you have to write in your copy and read the chapter at least two times okay thank you